আলাইকুম সালাম রহমতুল্লাহি ও বারাকাতু একদিন ভাই প্রশ্ন করেছেন যে সলাতে তথা নামাজের মধ্যে রফুল ইয়াদাইন তথা দুই হাত উত্তোলন করা এটা গুরুত্ব কতটা ও তার ফজিলত কি এ বিষয়ে জানাবেন ভাই আপনি খুব সুন্দর প্রশ্ন করেছেন দেখুন বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী আসালাম বলেছেন যা স্পষ্টভাবে সেই বুখারি ও সেই মুসলিম উল্লেখ আছে যে সল্লু কামার আইতমনি উসাল্লি তোমরা নামাজ সে মতো পড়ো যে মতো আমাকে নামাজ পড়তে দেখেছ তো বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী আসলামের সলাত অনুযায়ী আমাদের সলাত আদায় করতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী আসালাম তিনি যেভাবে সলাত আদায় করেছেন সেভাবে সলাত আদায় করতে হবে আমরা এই হাদিস থেকে স্পষ্টভাবে বুঝতে পারলাম আর যদি আমরা তা না করি তাহলে আমাদের সলাত শুদ্ধ হবে না বুঝতে পারলেন তো আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী আসাল্লাম তিনি কিভাবে মানে সলাতে দাঁড়িয়েছেন এ বিষয়ে আমরা আসুন জেনে নি বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী আসাল্লাম তিনি যখন তাকবিরে তাহরিমা বানতেন তখন তিনি নিজ দুই হাত দুটিকে কান বরাবর তুলতেন বুঝতে পারলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ সাল্লাম দুই হাতকে কান্দ অব্দি তুলতেন দেখুন হাদিসের গন্ত সাহেব বুখারি মুসলিম এবং মিশকাত সাতশো তিরানব্বই নম্বর হাদিস এবং তিনি কখনো কখনো কানের অধ্যাংশ বারবার রফল দেন তথা দুই হাতকে উত্তোলন করতেন দেখুন হাদিসের গন্ত সাহেব বুখারি মুসলিম এবং মিশকাত সাতশো পঁচানব্বই নম্বর হাদিস তাহলে আমরা এই হাদিস দুটি দ্বারা বুঝতে পারলাম যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি যখন সলাতে দাঁড়াতেন তখন তিনি রফল ইয়াদাইন তথা দুই হাতকে উত্তোলন করতেন কান অথবা কাঁধ অব্দি বুঝতে পারলেন তারপর তিনি রফল ইয়াদাইন করার সময় আঙুলগুলো লম্বা করে রাখতেন সোজা করে এবং জড়সড় থাকত না এবং আঙুলগুলি খুব বেশি ফাঁক করেও রাখতেন না আবার আঙুলগুলি একে অপরের সাথে মিলেও রাখতেন না দেখুন হাদিসের গ্রন্থ আবুদাউদ এবং ইবনে খোজাইমা চারশো উনষাট নম্বর হাদিস তাহলে এই হাদিসগুলি দ্বারা আমরা কি জানতে পারলাম যে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি রফুল ইয়াদাইন করেছেন আর রফুল ইয়াদাইন আমাদেরকে করতে হবে তিনি নামাজের শুরুতে রফুল ইয়াদাইন করেছেন এবং রুকুতে যাওয়ার পূর্বে তিনি কি করেছেন রফুল ইয়াদাইন করেছেন এবং রুকু থেকে ওঠার পরও তিনি রফল ইয়াদাইন করেছেন তথা দুই হাতকে উত্তোলন করেছেন তো এভাবে করা মানে শরীয়ত সম্মত এবং নামাজ শুদ্ধ হবে আর যদি কেউ রফল ইয়াদাইন না করেন তাহলে তার নামাজ শুদ্ধ হবে না বুঝতে পারলেন তার নামাজ গ্রহণ হবে না আর এর দলিল সেই মুসলিমের হাদিস মা আয়সা রদি আল্লাহ আনাহতে বর্ণিত তিনি বলেন যে বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম বলেছেন মানে আমিলা আমালান লাইসা আলেহি আমরুনা ফাহুয়ারদ্দুন যে কোনো ব্যক্তি এমন জিনিসের ওপর আমল করল যাতে আমার কোনো নির্দেশই নেই তাহলে তা প্রথাক্ষান তা অগ্রহণযোগ্য তা কবুল নয় তাই আমরা যদি বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী সাল্লামের সলাত অনুযায়ী আমরা সলাত আদায় না করি তাহলে আমাদের নামাজ কবুল হবে না অগ্রহণযোগ্য প্রথাক্ষান হবে সেক্ষেত্রে ইমামের কথাকে প্রাধান্য দিলে হবে না বরং আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি যেভাবে সলাত আদায় করেছেন তা আমাদেরকে জানতে হবে এবং সে অনুযায়ী আমাদের কি করতে হবে সলাত আদায় করতে হবে বুঝতে পারলেন আর আমরা যদি তা না করি তাহলে আমাদের সলাত শুদ্ধ হবে না দেখুন রফুল ইয়াদায়ন সম্বন্ধে আরো বিস্তারিত আমি আপনাদের জানাচ্ছি বিশ্বনবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম তিনি সলাতের মধ্যে রফুল ইয়াদাইন করতেন এ বিষয়ে মানে হাদিস থেকে আরো প্রমাণিত রয়েছে যে আবদুল্লাহ ইবনে ওমার রজি আল্লাহ তালু তিনি বলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী সাল্লাম যখন নামাজ শুরু করতেন তখন তিনি রফুল ইয়াদাইন করতেন এবং যখন রুকু করার জন্য তাকবির দিতেন রুকুতে যাওয়ার পূর্বে রফুল ইয়াদাইন করতেন এবং যখন রুকু থেকে উঠতেন মাথা তুলতেন তখন তিনি দুই হাতকে কান অথবা কান অব্দি উত্তোলন করতেন এবং তারপরে তিনি বলতেন সামি আল্লাহ হনিমান হামিদা তবে সেজদার সময় এরূপ করতেন না 
দেখুন হাদিসের গ্রন্থ সেই বুখারি সেই মুসলিম এবং মিসকাত সাতশো তিরানব্বই নম্বর হাদিস তাহলে আমরা এই হাদিস থেকে বুঝতে পারলাম যে কোন কোন স্থানে আমাদেরকে কি করতে হবে রফুল ইয়াদাইন করতে হবে তো রফুল ইয়াদাইনের গুরুত্ব কতটা আমরা বুঝতে পারলাম যে যদি আমরা রফুল ইয়াদাইন তথা দুই হাতকে উত্তোলন না করি এই স্থানগুলিতে তাহলে আমাদের নামাজ শুদ্ধ হবে না কবুল হবে না আর যদি আমরা রফুল ইয়াদাইন করি তো তার গুরুত্বটা বুঝতে পারলাম এর ফজিলত কি এর ফজিলত হচ্ছে আমাদের নামাজ সলাত কবুল করা হবে আর সলাত কবুল করা হলে আমরা মানে সফল হতে পারবো ইহকালে ও পরকালে আমরা জাহান নামের আগুন থেকে পরিত্রাণ পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবো যদি আমাদের সলাত কবুল করা হয় আশা করি আপনি আপনার উত্তর পেয়েছেন জাদাকাল্লা